ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਈਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਧੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੀ ਗੁੱਤ ਮੁੰਨੀ ਅੱਧ ਨੰਗੇ ਪਾਣੇ ਸੰਗਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਰਗੀ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਲਚਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੰਗਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਢਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਪੂ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੱਪੂ ਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਹਟ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਮੋਨੇ ਕੋਨੇ ਜੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਰਦਾਰ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੰਨੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਮਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੈਕਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਵੀਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਏ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੁਰਖਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖੱਲਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਗਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਤਖੱਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰੰਗਰੇਟਾ ਯਾ ਰੰਗਰੇਟਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਸੀਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 15 ਸਾਲ ਦੇ 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਸੀਗੇ
ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਵੇੜੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਨ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਛਕੋਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਛਕਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ 10000 ਸਿੰਘ ਸਜਣਗੇ ਜੀ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਛਕਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 10000 ਨੂੰ ਅਮਰਤ ਛਕਾਓਗੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਰਪਾਨਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੋ 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 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਜਣਗੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪੜ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੰਥਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਜਣਗੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਤੇ ਰੰਗਰੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਵੀ ਜੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਰੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਰੰਗਰੇਟਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਰੰਗਰੇਟਾ ਇੱਕ ਉਸ ਪੁਰਖੇ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੰਗਰੇਟਾ ਥਕਲਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰੰਗਰੇਟਾ ਐਦਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰੰਗਰੇਟਾ ਲਾ ਲਵਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 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 ਇਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਜਾਤ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਹੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰੰਗਰੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਰੰਗਰੇਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਰੰਗਰੇਟਾ 
ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਦੇਖਣ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੈਂਤੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਕਮੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਚੁਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸੁਰਖਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗਾਇਕ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗਾਇਕ ਹੋਏ ਨੇ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਹਰਪਜਨ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇਬੀ ਮਕਸੂਸਪੁਰੀ ਪਾਲੀ ਦੇਤਵਾਲੀਆ ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਜੀ ਬਰਕਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਸੁਖੀ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੰਤੀ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਮਲਾ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੱਤ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕ
ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤੰਕ ਫਲਾਉਣਗੇ ਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 11 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਇਹ ਅਨਦਾਤਾ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੱਟ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਚਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਰਲ ਕੇ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ ਆ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 12ਵਾਂ 13ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲਚਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਆ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਹਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਈਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਜਰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੋਣ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕ ਗੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਚਾਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਚਾਈ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਚਾਈ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਚਾਈ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਚਾਈ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਈਆਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਚਾਉਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚ
आप सारे ने संगत जी ने रल के आप जी ने विरोध किया माई भागो का जिक्र को किया फिर वो ऑकलैंड एक स्टेज के उत्ते कह रहा है कि जिनी कोई मेरी खिच करता है मैं वो ओने ही लीडे पाड़ा यद मतलब आ सिख संगत यह गल कह रहा है तो गुरु प्यारे असी अक्सर कलाकारों देखते हैं हंसराज हंस हो गए पूर्ण शाह कोटी जी हो गए या सलीम हो गए या जिने भी गायक ने स्टेज पर चढ़ने तो पहला नमस्कार करते हैं ईवन बब्बू मान की गायकी साफ सुथरी है चलो पहला उन्हें जवानी जो गाता पर लांघा गीत गा के बब्बू मान ने दोबारा अपनी इज्जत बना ली आ जो कलाकार है वह निमाणा जहा तो दासा सुभाव लैके चलता है स्टेज पर चढ़ लगा बट ये बंदा बिल्कुल ही हंकार के गाणिया के लचरता और अपना हंकार दसी जाता है बट मैं समझदा हाँ कि इस तरह के गाने वाले बहुत आए थे तो उस समय के नाल बाद अज लोग उन्होंने नाम भी नहीं जानते पर संगत संगत फैसला कर गुरु प्यारे हो भी असं अपने बच्चों को किदा का विरसा तो कि उन्होंने संस्कार देने तो मैं यकीन है भी जो बच्चों असं अच्छे संस्कार देवे अच्छी गायकी सुनने के लिए प्रेरित करा असी खुद भी अच्छे गाने सुनेंगे इदा के लचर गाने वाले का बाइक कट कर देवे तो साजवान पीढ़ी से बड़ा बदलाव आऊगा दास हूँ तक सत्त हज़ार स्कूल कवर कर चुका है फ्री सेवा कर रहा है दास उकूल मैं कुछ सेहत उत्ते जानकारी देना एक बींग डॉक्टर कुछ मैं उन्होंने सिखी इतिहास बारे दसदा तो कुछ उन्होंने मैं इन्ह लचर गाने वाले के बारे तो कुछ भारत के संविधान दियाँ उन्होंने पढ़ो भी वोदी धारावं की कहें तो की फंडामेंटल राइट्स ने वो बारे दसदा तो इन गाने वाले का मेरी गुरु प्यारे हो एक भीडियो बड़ी वायरल हो रही है एक स्कूल के अभी छुट्टी हुई सी बच्चे बहर खेड रहे थे तो मैं उन्होंने बच्चों को कहा भी तुम कोई मैसेज देना चाहते दे हो भी एक अजक लचर गाने गाने वाले उन्होंने बच्चों ने वो फिर शब्द बोले है कि गल सुन ला मैं शब्द बोलना नहीं चाहता संगत सुन रही ने उन्होंने सिद्धू कुछ होर शब्द बोल के कहा भी गल सुन ला भी मूसे वाले तेरा ही धक्का नहीं चलन देवे तो वो बच्चों की सोच सी गुरु प्यारे हो तो गुरु प्यारे हो बस दास जागरूकता लिया रहा मैं यकीन है कि अगर असी अपने बच्चों जोड़ते हैं गुरु प्यारे हो अच्छी गुरबाणी के नाल तो मेरे ख्याल के नाल गुरबाणी नाल जुड़िया हुआ व्यक्ति इदा के लचर गाने गाने वाले कभी नहीं सुनेगा जिमें गुरु साहब जी ने कहा है मेरे मोहन शरबणीए ना सुनाए साकत गीत नाद धुन गावत बोलत बोल अजाए भी साकत जड़े गीत ने गंदे जड़े गाने ने असी कदे भी नहीं सुनने कद भी नहीं सुनने तो गुरु प्यारे हो ये पैंती महापुरशा की विचारधारा है बिल्कुल सानू जरूरत है इस टाइम पूरे भारत के देखो संगत जी आप जी पता है कि जिने गोरे ने उन्होंने सिख फिलोसफी अपना लिया वो साढ़े नो ज्यादा रहत मर्यादा च ने तो सिंह सजे ने चढ़ती कला वाले सिंह ने तो गोरिया ने जो तो सा इतिहास पढ़ लिया तो वह सिंह सज गए तो मैं यकीन है कि जे एस जी पी सी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अपनी जिम्मेदारी निभाए जिन्ना उन्हों का बजट है वो स्कूल बनावे गुरमत के स्कूल बनावे वो सिख मिशनरी कॉलेज बना पर सही इतिहास जिद सीस चुक के दिल्ली तो आनंदपुर साहब तक कौन लैके आया सी एक अच्छा इतिहास दसिया जाए मैं यकीन है जी ये प्रयास सा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कि सा बहुत ही सत्कारयोग है और दरबार साहब अकाल तख्त साहब साढ़े तख्तों के बचों एक तख्त है जे वो एक जिम्मेवारी असली असली निभा ले तो गुरु प्यारे हो असी मैं मैं समझदा हाँ भी करोड़ों लोग अरबा लोग जोड़े ने सिक्खी के जुड़न गए तो दूसरी गल सिख हो के कुछ गुरद्वार के गुरु प्यारे हो संगरूर मालवे वाले पास कुछ गुरद्वार चो गात्रे पाए हुए लोग अनाउंसमेंटा कर रहे हैं कि वेड़े वाले गुरद्वारे च ना वरण देवो जो गुरु प्यारे हो इस तरह दनाउंसमेंटा होंगे तो वह लोग टुट के फिर वह क्रिश्चन धर्म के नाल जुड़ जाते हैं मैं इतने एक गल दसना भी चाहवागा एक खोजे वाला कोई पिंड है जलंधर का खोजे आल के एक द्योल पास्टर है जो कि अप अपने आप में कम्यूनिटी का जिक्र नहीं करना चाहता पर कहना मैं जाट हाँ उसने सिखी नो तोड़ के गरीब सिखा बहुत सारे क्रिश्चन बनाता तो ये सब तो वही सिक्खी ढा लग रही है दूसरी गल गुरु प्यारे हो सा सिक्खी तो सिक्खी फिलोसफी ढा लाने वाले सब तो व्डा रोल निभा रहा है इलैक्ट्रॉनिक मीडिया इतने मैं आप जी एक गल शेयर करना चाहता हाँ संगत जी मैं एक बहुत नामी ग्रामी गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के एक बार गया तो उकूल सी तो मैं उत्थे जाके की देखा भी एक लेडी सिंगनिंग जिन्हें दस्तार सजाई हुई है पं ककारी है उन्होंने अपने बच्चे भी दस्तार सजाई हुई है तो पं ककारी है वो अपने बच्चे पुछ रही है भी बेटा जमैटरी लैनी है तो बैग लैना है बोटल लैनी है तो दस दे कि लैनी है वो बच्चा जिद कर रहा है कि ममा मैं जमैटरी लैनी है छोटा भीम तो मैं बैग लैना आ माई फ्रेंड गनेशा 
ਤੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਸਹਿਬ ਜਾਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਕੇ ਟਕੇ ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਾਲੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਪੇਡ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਡ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਨੀ ਆਪਕਾ ਸ਼ਤਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚ ਪੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਢਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਉਹ ਚੈਨਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਸਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਈਲਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ 12 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਖਾਲਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੋ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਦੋ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਦੋ ਦੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਉਹ ਖਾਲਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਉਹ ਜਾਤੀ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਮੋਨੇ ਕੋਨੇ ਜੱਲਾ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਰਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁੰਡੀ ਮੁੱਛ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਰਦਾਰ ਆ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਸੀਗਾ ਪਰ ਦਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਂਚੀ ਲਵਾਉਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਅਮਰ ਸ਼ਕਲੇਗਾ ਸਰਦਾਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਛੋਟੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ 35 ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਈਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੀਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੀਏ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਹਿਲਕਾ ਬਚਾਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੰਨੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੱਚਰ ਗੈਕੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ